لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على عدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونسانا ونساكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فدق الله العلي العظيم وفدق رسوله الكريم محترم نابل اكرام سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں جشن عید و باہلہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پھر کہوں گا کہ یقیناً قابل مبارکباد ہیں ذکر معصومین گروپ کے تمام ایڈمین حضرات تمام منتظمین جو اس طرح کا جشن منقض کر کے مختلف گوشوں سے ملک کے ہم جیسے خادمان در اہل بیت کو موقع دیتے ہیں کہ ہم بھی اس ثواب میں شامل ہو سکیں اعزان محترم یقیناً مباحلہ یہ اپنے آپ میں اسلام کی حقانیت کا اعلان فتح توحید کا اعلان اور ظاہر سے بات ہے جہاں ایک طرف حقانیت اسلام توحید کی فتح کا اعلان ہے وہیں اس بات کا بھی اعلان ہے کہ اگر واقعی کوئی اسلام کا محافظ ہو سکتا ہے اور کوئی توحید کو بچا سکتا ہے تو صرف اور صرف یہ پانچ ہستیاں ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے تحفظ توحید کے لیے منتخب کیا ہے میں بڑے عدب کے ساتھ کہنا چاہوں گا وہ لوگ جو اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار کو مخالف توحید کہتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر یہ مخالف توحید ہوتے تو پھر توحید پر وقت پڑھتے وقت سوائے ان کے اور کوئی اور نور نہ آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ حقیقت میں توحید کے پرستار توحید کے محافظ یہی لوگ ہیں اسی لئے کہہ سکتا ہوں کہ مباہلہ ہمارے مذہب کی حقانیت کی ناقابل تردید دلیل کا نام ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا عیزان محترم آپ بخوبی واقف ہیں اس بات سے کہ مباہلہ اس عید کو کہا جاتا ہے کہ جس میں عیسائیوں نے شہر نجران کے رہنے والے عیسائیوں نے جو اس بات پر مسلسل بحث کی ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جناب عیسیٰ فرزند خدا ہیں اللہ کے بیٹے ہیں نبی کریم مسلسل سمجھاتے رہے نہیں عیسیٰ کی مثال آدم ہی کی طرح سے ہے جس طرح سے آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے عیسیٰ بھی اسی طرح کس طرح سے ہیں یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں یہ خود اپنے آپ میں جواب کافی تھا ایک سامنے کی مثال تھی کہ آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تو بیٹے نہیں ہیں تو پھر بھلا بغیر باپ کے فقط پیدا ہونے والے عیسیٰ اللہ کے فرزند کیسے ہو سکتے ہیں مگر وہ عیسائی جو اس بات پر بزد تھے کہ جناب عیسیٰ اللہ کے فرزند ہیں اور تمام علمی دلائل پیش کرنے کے باوجود قانے نہ ہوئے تو پھر حکم ہوا کہ میرے حبیب اب یہ علمی دلیل سے نہیں بلکہ انہیں مباہلے کی ضرورت ہے اور مباہلہ بھی صرف اس بات پر ہے ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی القادبین آو پھر ہم مباہلہ کر لیتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار دیتے ہیں ایزان محترم قابل غور فقرہ یہ ہے کہ جھوٹوں پر لعنت کے لیے ایک دن معین کیا گیا جو چوبیز ذلحج ہے اور اس دن جمع ہو رہے تھے لوگ کہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت ہو اللہ کی مگر وقت کی تنگی بنیاد سے بات کرنا چاہوں گا مگر پیغمبر اکرم ان افراد کو لے کر کے کیوں کہ ایسے سچوں کو لے کر کے اپنے ساتھ چلے کہ جن کی صداقت ان کے چہروں سے آیا تھی 
اور وہ افراد جو انسان کے چہرے کو دیکھ کر کے اس کے وجود کو پہچان لیتے ہیں اس کی شخصیت کو سمجھ لیتے ہیں تاریخ کہتی ہے ایسے بزرگ عیسائی علماء جو بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں دیکھیں کہ رسول کسے اپنے ساتھ لے کر کے آتے ہیں جب ان کی نگاہیں ان مقدس اور نورانی چہروں پر پڑی تو وہ علم رکھنے والے کہ جو علم ذریعہ بنا معرفت اہل بیت علیہ السلاۃ والسلام کا ان صاحبان علم نے ان نورانی چہروں پر نظر پڑتے ہی یہ فقرہ فوراً عیسائیوں سے کہا کہ اے عیسائیوں خبردار ان سے مباحلہ مت کرنا کیونکہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹتا ہوا نظر آئے گا یہ فقرہ معرفت سے بھرا ہوا جملہ عیسائی علماء کا بتا رہا تھا کہ آج ایسے سچے آ رہے ہیں جن کی کائنات میں کوئی مثال نہیں کوئی نظیر نہیں ہے کوئی بدیل نہیں ہے اگر یہ ہاتھ اٹھا لیں کہ پروردگار ان پہاڑوں کو ہٹا دے تو پہاڑ ہٹ جائیں گے لہذا اگر ان کے مقابلے ہم آئے تو ہماری عیسائیت ختم ہو جائے گی ایزان محترم اسی لیے کہتا ہوں مبارک کا بادی کا دن ہے کہ اسلام کی فتح ہوئی ہے عیسائیت پر عیسائیت کو شکست حاصل ہوئی ہے مباحلے کے دن اور یہ عقل مندی تھی عیسائی علماء کی کہ انہوں نے عرفان اہل بیت علیہ مصلاۃ والسلام حاصل کر کے اپنی امت اور ملت کو بچا لیا کہ اہل بیت کے مقابلے میں نہیں آئے اور یہ درس دے دیا قیامت تک کی تمام امتوں کو کہ جو بھی اہل بیت رسالت کے مقابلے پہ آئے گا وہ فنا ہو جائے گا وہی فرقہ لانتی کہلائے گا وہی قوم لانتی ہو جائے گی لہذا اگر اپنی ملت کو بچانا ہے تو اہل بیت رسالت کے مقابلے میں نہ آؤ بلکہ ان کے سامنے سر تسلیم خم کر لینے میں ہی سلامتی ہے بینی فکروں کے ساتھ میں دعا کروں گا کہ پروردگار ہم سب کو ان سچوں کے ساتھ ہونے کی توفیق عنایت فرما اے میرے مالک ان سچوں کے فدقے میں ہمارے ملت کے ہر فرد کو سچا انسان بننے کی توفیق عنایت فرما ہم سب کو خادم در اہل بیت ہونے کا شرف عنایت فرما اور ہماری خدمتوں کو قبول فرما خوشی دعا یہ ہے کہ فرزند ظہرا امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما صاحب زمان کو جلد از جلد بھیج میرے مالک تاکہ زمانے کے حالات سازگار ہو سکیں اور ہم سکون کے ساتھ قضائے امام حسین کر سکیں واخر دعوانہ ان الحمد رب العالمين